，我知道，我知道我买的是定期理财，但是现在不是特殊情况吗？我现在真的有急用，能不能把我那十万块提前赎回？我拜托你了，你能帮帮我吗？行吧，我知道了，谢谢你。妈，你现在那儿还有多少存款呀？你以为送个法拉利你了不起啊？啊啊，你根本就不稀罕。是，你知道情况吗？你了解情况吗？你就在这瞎说话。房管，赶紧给我把他踢了。什么人呢<咳>？各位亲爱的粉丝们。咱们在网上说话，那不能随便乱说，都得对自己言行负责任呢，是不是？<笑>呃，不好意思啊，呃，大家喝口水，我一会儿就来啊。喂，妈，我先说。第一，我没生病；第二，我没惹事；三，我没有加入任何什么传销组织。我现在真的是非常非常需要一笔钱。你能不能有多少借我多少？我按照银行两倍利息还给你。哎呀，行了，我知道不是你的事儿，是程浩出事了，是不？这网上都炒炸锅了，像你妈这样网瘾妇女能不知道吗？跟陈浩没关系，他是替我扛的，我有责任。你别说了啊，陈浩是什么人，我能不知道吗？我都在网上跟那些恶毒留言对骂三天了，哎，我刚刚还教育他们呢。妈，那你能借我多少钱呀？这么多年我都不知道。你跟我说老实话。你到底有多少存款？哎呦，我能有什么存款呀、啊？你也知道，家里这些生活费，那都是你叔叔的。我那点工资负担啥也不够，就都用在脸上和衣服上了。<笑>原来你也是个老月光。<笑>是吗？有其女必有其母吗？我早就应该想到，问你也是白问。不对呀、啊，那我在留学那会儿，你没说打给我的生活费是从哪来的？啊，那些是我直播收下的一点礼物。哎，还有啊，我教小区那些老太太化妆，挣的外快。我这么攒着攒着，两三个月就能给你打过去了，是不是也能贴付一点啊？刘真真女士。以后不许再直播啊,啊！行行，我知道啊。那陈浩那边，哎，到底需要多少钱能把这事摆平啊？你别管了，我们会想办法解决的。拜拜。恭喜发财啊，三叔！您看，我爸都跟我说了，您跟政府合作，就承包好几个大项目，是不是？啊？哎，不不不，我我不是借钱，不是借钱，我就是就是想您了啊啊
，呃，真的真的，我们公司现在，呃，还不错，嗯，那有机会咱们多合作呗。好，好，再见，哎。哎，小丽呀、啊，哎，我、你张哥，兄弟有难。你在哪个医院？你结婚了，跟我客气什么呀？需要多少钱？你都生二胎了，事儿有点多。你以为我愿意借钱呀？你给我别出五百万了。哎呀，这不讹人吗？坐地起价呀？让他们告去。我就不信法院会按照这个赔偿金额判。打官司太复杂、太漫长了，而且现在网上把陈浩传的十恶不赦的，我真的很担心他承受不住。我也看到了，过去都说网络暴力，我都是当新闻一扫而过了，可这次真是身边的人碰到了这样的事儿，真是太可怕了。你说过去吧，说唾沫星子能淹死一个人。是吧？那起码还见个面，啐上一口，对吧？可现在倒好，只要有网络了，动动手指头，两个完全不相识的人，啊，就这么着就能把你给骂死，这也太不负责任了吧？所以，北爷，你能不能帮帮他五百万怎么回事啊？你知道了，陈浩，如果对方同意用钱可以解决的话，我这有，我给你。什么可以用钱解决啊？到底怎么回事啊？人病人家属说了，拿五百万出来，可以不起诉你。这钱也不是小数，大家一块凑凑吧，先把你行刑资格保住再说。不用了，钱的事儿，我自己来想办法，你们都不用管。哎，你想怎么解决啊？你别又自己拿主意，什么都不说。你爸说了，越是不好的事儿，你越不说。程浩，你能不能信任我？咱俩一起扛。什么叫你们俩呀？还有我呢？不就点钱的事儿吗？不是，这钱你没有，我有。行了吧，我先谢谢你们啊。这事儿我自己能解决。正好今天我也正式通知你，这事儿呢你不用多想，因为本来跟你就没什么关系。就算是我们诊所的一普通员工，我也会这么处理的，我也有能力处理。还有你，这几天诊所事儿肯定特别多，都得需要你去跑，钱的事儿你不用管。还有你，左北爷，你不用老往前凑。如果我真钱凑不够的话，我会找你的。都回吧，程浩，程浩。
好吧？啊，睡醒了。啊，看你昨晚睡挺香。行，是个能干大事的人。坐下对付点吧。我中午再出去买菜。啊不啊不用，你不用往外跑。现在网上这么方便，什么外卖都有，家里缺什么少什么。我东能马上买。要说现在这年轻人弄这网络呀，方便是方便，可是有些事儿弄得也忒不像话了啊！你说屁大点儿个事儿，传的满城风雨，恨不得让全世界都知道了，还还什么人肉搜索？在我看呢，这就是闲的，就是把自己生活中不顺的那点事儿。一股脑儿都发泄到别人头上去了，这不是您以前最爱干的事儿吗？我也就是对你和你妈发发脾气，我跟外边我也不乱咬啊。现在倒好，只能天天待在家里，就这么跟家里闷着，真好像是犯了多大错儿似的。哎，爸，这咸菜，爸您今儿搭配的不错。我可不能跟他们家里闷着，他们爱谁来闹谁来闹，我还就不信了呢。爸爸爸，你先坐，先坐。没这么严重，谁来闹呀？是吧？我一会儿正好有事儿，我要出去一趟，我先去看看，有什么情况回来我告诉你。你上哪儿去呀？那侠客诊所现在还能上班吗？你干脆吧，你就老老实跟家待着吧啊！等躲过了这种风头再说吧。不是您说的不能老跟家里躲着吗？我我是说我出去没什么危险，人家不是冲我来的，人家是冲着你来的。你说你要是有个三长两短的，你让我活还是不让我活呀？我不都跟您说了吗？哪有这么严重啊？这光天化日、朗朗乾坤之下，他们能拿我怎么着？真要是堵着我了，我大不了往地上一躺，眼一闭，碰瓷儿、耍横，谁不会啊？您甭担心。不成，你要真想出去，你等着啊！你别动啊，跟这等着啊！站起来！干嘛呀？这是？站起来！转过去！伸手！转过来！口罩戴上。连你亲爹我都认不出来了。是，我估计我照镜子，连我自个儿都认不出来了。您把我弄成这样，您就不怕我走大街上，让人警察拿我当小偷小摸给逮起来？我可告诉你啊，你要想出这个门，你就给我办上；你要不办上，就永远甭出这个门。行，听您的，听您的，办上。接着吃点，吃您的。
，谁呀、啊？顾瑶，是我，程浩。最近没人找你麻烦吧？没人呢。有人来这儿找麻烦的话，你就给我打电话。对了，我手机换号了，你电话呢？这儿了。哎呀，我没事儿，你来找我干什么？不自己避避风头。哎，没事儿，我这次回来就是想过来拿点东西。呃，啊，就我的信号码。时间的话，能不能抓紧出去找找？如果找好了的话，你告诉我，我我也好提前告诉房屋中介。其实你不跟我说，我也打算搬出去了。这卡你拿着，房子别卖了，立马回头微信发给你。哎呀，不用，拿着，别闹，拿真的，你听我说呀，我谁的钱都不。毕竟不是一个小数目。现在北京房价这么高，我这时候出手都够了。就是，真的对不住你了。照这样，你搬出去，把自个儿的房子都让给我住了，还有什么对不住？你说你这个人怎么这样啊？你干嘛老是心眼那么好，老是觉得自己对不起别人呢？你自己受了委屈，不知道喊声冤，不知道发顿火吗？发火埋怨有什么用啊？也不解决问题。你也不是不知道，这些年医患关系都这么紧张，而我呢，就是前面这些年过得太顺了，到了这个年龄段，渡个劫。你的劫就是我吧？哪有啊？这这这就跟你都没有关系。怎么跟我没关系？其实那天给你发微信你没回，我就明白了，你心里那杆秤早就偏向罗越了。自打我进了诊所，你就一直跟我别扭着躲着我，生怕我来者不善，欺负罗越是吧？没有，你别这么想。罗越哪有那么好欺负啊？再说了，你又哪有那么坏啊？也许我一直就是那么坏呢。也许，一直也就只有你才觉得我很好吧。自毁形象，可不是顾瑶的风格啊。两面三刀也不是我顾瑶的性格。其实，我本来就是想气气罗越，我就是想让他难受。我没想到事情会闹这么大，反倒害了你。我就是觉得不公平，我就是看不了你对他好，我就是看不了他整天春风得意、笑容满面的收获幸福。哎呀，行了，过去的事儿就不要再提了，就让它过去吧，好吗？从今以后，你跟罗越也没再有机会见面了，就各走各的路，别再给对方下绊子了，成吗？你生我气了？没有，没什么事儿的话，我先走了。程浩，我真没想到
。有一天你会为了别的女人生我的气？真没有，不至于。那你想清楚了吗？诊所暂停营业，房子也卖了。万一事情还没有个善终，你连行医资格都没有，那真就是一无所有了。也不是一无所有，你不用担心我，我扛得住。你就是想替罗月扛吧？对。他工作丢了，是我害的。是我拿着你给他的东西，让他去签的字。他来诊所也是我求他来的。他那天之所以心绪不宁，也都是因为我，是我让他伤心了。如果我早一点告诉他，我已经把你忘了，我心里边只有他一个人，他也就不至于那么忐忑不安，他也不至于没有安全感了。这么多年，你外表变化再大，其实内里还是没有变的。为了喜欢的人，你依旧还是奋不顾身，在所不惜。既然今天都把话说开了，也挺好的。其实说了这么多，我就是想跟你道个歉。谢谢你这么多年。掏心掏肺的对我好，照顾我，帮助我。可惜我，无论过去也好，现在也罢，从来都没有喜欢过你。真对不起啊。知道这是重灾区，你不知道啊？我知道啊，要不我能打扮成这样？嗯，给老爷子。什么意思啊？拿着啊！这卡里有钱吗？有钱，有钱也没多少吧？老爷子，用不着。少来这套。嗯啊，又不是给你的。最近老爷子肯定挺上火的，你就当我尽孝心了啊。来都来了，下面坐会儿吧。不坐了，不坐。还有妹子等我呢，嗯，对对对对对，正好，我知道你泡妞不惜成本，挺贵的，拿着啊。哎哎哎，哎你干嘛呀？我这送钱还送不出去了。老张，你什么时候意思？我知道，心领了，但是用不着，真的。还有，那天我话说有点重，别往心里去啊。我就是没往心里去，我才来找你的。你也是，出了事怎么着，自己扛着。你还当不当我是哥们儿了？瞧不起我是吗？你放心，真要是落魄街头，饭都没得吃了，我会找你的。我赖你们家不走。可是现在这情况呢，真的是不需要，你也不用动用你这老本，我有办法。有什么办法？你告诉我，你是抢银行还是买彩票啊？拉倒吧。当初我也是，一时冲动，就为了在姑娘面前争个面子。就把事弄成这样。哎
，人不都说三个女人一台戏吗？你说两个女人威力就这么大？是啊，所以我也一直琢磨呢，昨晚上反思半宿睡不着。可是事已至此，出了问题就解决问题呗。想来想去啊，这人和钱还是人重要。哼。看把你爸给急的，快快快！打电话也不接，发短信也不回，还以为你想不开，挑了一脚桥去了呢。那你们就提前庆祝上了。老爷子正好要下楼买菜，被我拦着了。反正我也要做饭，你们俩呢就跟着我凑合吃一口得了。啊！苦瓜鸡蛋、海带、苦菊，确实够凑合的。头一回请我们爷儿俩到你这儿来吃饭。就这么败火，吃你的还挑挑拣拣的，这都是小罗特意为你做的去火菜，没良心的脸这都看不出来，不知道谢谢人家。喝吧，这个更败火。来，吃吧吃吧。吃，啊。吃多吃点苦瓜，吃这个苦菊，苦菊也特别好，这个也败火。哎，多吃点。啊，这个木耳菜也好。还有这个番茄啊，特别爽口。香了，来，来，赶紧多吃点，这光饭吃啊！来来来来来，好，好，好，好，好，你也吃，你也吃，啊，你也吃，嗯嗯嗯嗯。慢慢吃，我也饱了，饱了饱了、哦。那你们都别动啊，我来收拾。嗯，你帮人家把人都收拾收拾啊，帮人家把碗上刷了，你再回去。我回去眯着一会儿。嗯，小文啊，我先回去眯着会儿啊。啊，哎，让他帮你收拾收拾，我先走了。你别动！你别动！你别把我碗给踩，生活白痴！来，放这儿。啊啊！哎，老爷子是不是还不知道五百万的事儿？那哪能让他知道？他活了大半辈子都没见过这么多钱，让他知道了还不得过去？嗯。还有啊，诊所暂时停业的事儿他也不知道呢，别说漏嘴了。放心吧。哎，你们那儿现在还有多少钱啊？干嘛呀？跟我说说。我怎么突然间觉得，我有点家庭负担的意思？不光帮媳妇儿整理家务。还得上交私房钱，想什么呢？哎呀，我的意思就是啊，把咱。
咱俩的钱一块凑凑，先给人家交个定金，稳住他们，剩下的钱以后再说。那你先告诉我，你有多少钱？我啊，我的钱差不多都去交车贷了，除了理财的，卡里还有五万。实在不行，我想好了，我把车卖了，怎么着也值个十万左右。你笑什么呀？我知道是少了点，但总比没有强吧。只要他们不起诉你就行了。不是姑娘，你是不是有点太低估了我的实力了？你什么实力啊？再怎么说，哥们儿也是这四九城数一数二的金牌牙医，客户都是高端人士，拔一颗牙顶你半个月的工资。这么点钱，我要是拿不出来，那不是白混了吗？难道你没看见吗？站在你眼前的就是一横跨双膝的有为青年，斜杠精英。真的假的？哎，那你那个，我昨天找了你一天，你都没搭理我，我还以为你愁的已经啊生无可恋了呢。你什么时候找我了？我怎么不知道？哦，对了，我手机换号了。哎，那个我手机在屁股兜里呢，你拿出来。给自己拨一个你知道的信号，看见了吗？来，换号也不跟我说一声啊！忘了。哦，已经给女神汇报过了。我今天出去，正好找他有事儿。行行打住打住，你爱去哪去哪，爱见谁见谁，用不着跟我解释啊，跟我没关系。你你要卖房子啊？你知不知道你卖容易再想买就难了？知道。那你知不知道你骗我自己是什么啊？金牌牙医，有为青年，斜杠精英，区区五百万不在话下，我差点真信了。知道，就是怕你着急嘛。你瞒得了我一时，瞒得了一世吗？这不我也没想到，这么早就暴露了。我说亏你一天到晚还挺乐呵的，你原来心里装了这么大一主意，演技够好的呀？没有。这心里也很忐忑。房子卖了，你住哪儿？先在我们家老爷子这儿住几天呗，以后看合适的再租呗。你早上找顾瑶，就为了这事儿啊？这回你信我了吧？我现在真恨我自己，你说我当时为什么就不能再多问几句呢？您确定没有任何病史吗？就这十个字，就值五百万。早知道这样，我肯定把他当个口头禅，天天挂在嘴边了。现在好了，后悔都没有地方埋药去。哎，你别这样啊！这事说到底，不就是钱吗？房子卖了以后，有钱再买。钱没了以后再挣嘛，是不是？这年纪轻轻，四十健全，怕什么呢呀？我就自当是我二十岁，我白手起家，我从头再来。再说北京现在小青年有几个有房子的呀？他就不都租房子住吗？再说退一万步讲，我不还有那副业呢吗？我起码吃喝拉撒，我肯定是不愁的。我家的门吗？天上不响
干什么呀？干什么呀？这是干嘛呀？谁呀？谁呀？有这么敲门的吗？啊！哎呀妈！程浩，你给我出来呀！程浩，给我滚出来！在里边当什么所有乌龟啊？啊！出来呀，刘本事！神经病啊你！你干什么呢你？有本事冲我来！原来你在这儿呢，我就是冲你来的。你们一公一母的，再加上王岩，全都是坑人的骗子。我说你个小丫头片子。看着文文静静的，怎么张口就骂人呢？啊！你泼水之前你看清楚了，你得跟我叫声叔叔。叔叔，你还不知道你儿子干那些好事儿吧？他成天帮别人牵线搭桥，帮着那些不着四十六人打别的姑娘主意。表面上自称什么约会专家，其实就是打着牵红线的幌子，到处招摇撞骗，用些下三滥的手段把别人撮合成了，自己从中牟利，也不管别人合不合适。徐小姐。咱们别在公共场所大吵大闹，咱走走，咱们有话进屋说。来来来来来，当初你们把我和王岩硬凑到一块儿，想捏着损招套我的手，怎么觉得不合适呢？你先别这么激动行吗？你嚷嚷什么呀？你跟王岩你们俩到底出什么问题了？什么问题？你当初把他包装的人五人六，人模狗样的，可结了婚以后他就不是之前的样子了，整个人就原形毕露，露出狐狸尾巴了。每天不务正业不说，下了班就知道打游戏、睡觉、看直播，家里家务活从来不沾手，衣来伸手、饭来张口，我就跟养了个儿子一样。告诉你吧，我跟王岩从头到尾没有一点合适的地方，现在正办离婚呢。离婚？是啊，这都是拜你所赐。我今年才二十七岁，就成了离异的女人。老爷子，我也得谢谢您，瞧您教出一个多好多棒的儿子。我今天来也没有别的意思，就是想洗洗他的黑心，让他别再昧着良心骗钱害人了。爸。行了，都别看了，回去吧。走啊，姑娘回家。走走走，回家。